പ്രായമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശക്തമായ മഴയുള്ള ഒരു ദിവസമാണിത് മഴയുടെ നേർത്ത ചുംബനത്തിൽ ഇതളൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന കുഞ്ഞു പൂക്കൾ തളിർത്തൂമ്പിലുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് താഴേക്ക് പതിക്കാൻ വെമ്പുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ എന്നെ പോലെ തന്നെ മഴയെയും തണുപ്പിനെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിവരണം കലേടിയം ചെടിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന ചേമ്പ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടിയാണ് കലേടിയം പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഇലകളും കളറുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കലേടിയം പ്ലാന്റ് കാണുന്നത് നല്ല ഷേപ്പ് വൈവിധ്യമാർന്ന കളറുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കലേടിയം പ്ലാന്റിനെ നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ മികച്ചതാക്കുന്നത് ഡാർക്കും ഗ്രീനുമായ ഈ ഒരു കലേടിയത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കലേടിയമാണിത് ഡാർക്ക് ഗ്രീനിൽ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡാണ് ഈ ഒരു കലേടിയത്തിനുള്ളത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ വെയിൽ കൊള്ളാത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കലേടിയം പ്ലാന്റിൻ്റെ പോട്ടുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് സമയത്തും വെള്ളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കലേടിയം ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്കൊന്നും കൂടുതൽ ആയുസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഇലകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പഴയ ഇലകൾ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടിയാണ് ഈ കലേടിയത്തിനുള്ളത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടൈപ്പാണിത് ഫുള്ളായിട്ട് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇലയുടെ കളറ് ഈ ഒരു ചെടിയും പുതുതായി നട്ട് പിടിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ചേമ്പ് പോലെ തന്നെയുള്ള വിത്തുകളായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക അത് നമ്മൾ മുള പൊട്ടുന്ന ഭാഗം മുറിച്ച് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നും നാലും തൈകൾ അതിൻ്റെ മുളകൾ മാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി കൂടിയാണ് കലേടിയം പ്ലാന്റിനുള്ളത് ഈ ഒരു കലേടിയം അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലകളും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പല്ല ഇനി അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കളറാണ് ഈ ഒരു കലേടിയം നല്ല പിങ്ക് കളറിൽ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കളറുള്ള കലേടിയമാണ് ഇനി അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കളറാണ് ഈ ഒരു കലേടിയം ഇതിപ്പം മുളച്ച് വന്നതാണ് ഈ ഒരു കലേടി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് മുളച്ച് പൊങ്ങി വന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പറമ്പുകളിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്ന ഒട്ടനവധി വെറൈറ്റികളുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഞാനിവിടെ ചട്ടിയിൽ വളർത്തിയെടുത്തതാണ് ഇതും കലേടിയം വർഗത്തിൽപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നല്ല വെൽവെറ്റ് പോലെയുള്ള ഇലകളും മാലാഖയുടെ ചിറകുകൾ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയാറുള്ളത് അത്രയും മനോഹരമായ ഷേപ്പുള്ള ഇലകളാണ് നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീനിൽ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡുള്ള വരകൾ നല്ല ഭംഗിയോടെയാണ് ഇവ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കളറാണിത് ഈ ഒരു കലേടിയവും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ഉള്ള തണ്ടുകളോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇനി അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കളറാണിത് നല്ല പിങ്കും അഗ്രഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല ഗ്രീൻ കളറും ആയിട്ട് ഈ ഒരു കലേടിയത്തെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഗാർഡനിൽ നിന്നും എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു കളറാണ് ഇനിയും മനോഹരമായ മറ്റൊരു കലേടിയത്തെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ കളറും ഷെയ്പ്പും ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായതാണ് നീണ്ട ഇലകളായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയോടെ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രീനും ക്രീമും ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വളരെ മുളച്ച് വന്നിട്ടില്ല മുളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കലേടിയത്തിൻ്റെ തയ്യാണ് നല്ല വിത്ത് താഴെ ഉണ്ട് മുളച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി മൊത്തമായിട്ട് ഗ്രീൻ ഉള്ള ഒരു കലേടിയമാണ് വളരെ ഭംഗിയുള്ള കട്ടിയുള്ള സ്ട്രോങ് ആയ തണ്ടുകളോട് കൂടിയ ഒരു കലേടിയമാണിത് 
ഇത് പുതുതായി വാങ്ങിച്ച ചെടികളിൽ പെട്ടതാണ് നല്ല ഭംഗിയോടെ ഇലകളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയോടെ നിൽക്കുന്ന ഇലകൾ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ദുരവസ്ഥയാണ് കലയടിയത്തിനുള്ളത് എന്നാലും നമ്മുടെ ചെടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കലയടിയും ഒരു ഭംഗിയാർന്ന ചെടി തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണിത് ബ്രൗൺ കളർ ഇലകളുമാണ് ഇതിനുള്ളത് അതിൻ്റെ തൂമ്പ് ഇലകൾക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കും പിന്നീട് അത് ഗ്രീനിലേക്ക് മാറി വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് കലയടിയും എങ്ങനെ നടാമെന്ന് നോക്കാം നന്നായി വെള്ളം ചോർന്ന് പോകാൻ ഹോളുകളുള്ള ഒരു പോട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് കരിയില നിരത്തി കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായി നമ്മുടെ ചകിരി ചോറ് മണ്ണ് ചാണകപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം പോട്ടിൽ നിറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മധ്യഭാഗത്ത് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിത്ത് നടേണ്ടത് പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം നിറക്കുന്ന സമയത്ത് അരഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ നിറച്ച് വിത്ത് മുളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും മുള നന്നായി പൊട്ടി മുകളിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് മണ്ണ് ഇട്ടു കൊടുക്കാം മുളച്ച് മുള ഏകദേശം ഉയരത്തിലായതിന് ശേഷം നമ്മൾ മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കലേഡിയം പ്ലാന്റ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടി അതാവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് താഴേക്ക് വിത്ത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുള പുറത്തേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം മണ്ണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് നല്ല വെയിലടിക്കാത്ത ഏത് ഭാഗത്തും നമുക്ക് കലേഡിയം പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായി ഈർപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കലേഡിയം പ്ലാന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നന കൊടുക്കുക കമ്പോസ്റ്റും ചാണകപ്പൊടിയും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വളമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും വളമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ചെടിയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കലയടിയം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചേമ്പൊക്കെ വളരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇവ വളർന്ന് വലുതാവും പിന്നീട് നമ്മുടെ കലയടിയത്തിന് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തണ്ട് ചെയ്യലാണ് ഇതിനുള്ള എടുത്തു പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു രോഗം വെള്ളം കൂടിയാലും വെയിൽ കൂടിയാലും ഇത് നശിച്ചു പോവാൻ ഇടയാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെടിയെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യുക മണ്ണ് നനവ് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതൽ വെയിലടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുക തണ്ട് ചീഞ്ഞു പോയാലും നമ്മൾ അടിയിലുള്ള വിത്ത് കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിൽ ഷെയ്ഡിംഗ് ഉള്ള ഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായും കലേഡിയം പ്ലാന്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക കലേഡിയം പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ ചേമ്പ് വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാർഡനിൽ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെടി വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കൂടുതലായി ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അറിയുന്ന രീതികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവച്ചത് നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള കലേഡിയം പ്ലാന്റുകളുടെ തൈകൾ എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിടുക മനോഹരമായ കലേഡിയം പ്ലാന്റിൻ്റെ കൂടുതൽ അറിവ് അറിയുന്നവർ അതും കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക കലേഡിയം പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഇനിയും എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയും എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോക്കും കൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് എഴുതുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം